எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க என்கிட்ட ரொம்ப நாளாகவே நிறைய பேர் வந்து சாஃப்ட் சப்பாத்தி செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்ருக்கீங்க அதாவது போடுறீங்க ஆனால் வந்து உங்களுக்கு மொட மொடன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஃபுல்கா ரொட்டி செய்கிறது நல்லா வருது மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க சரி இன்னைக்கு சாஃப்ட் சப்பாத்தியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் முதல்ல அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கோதுமை மாவு அஞ்சு கப் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் தேவையான அளவு நெய் அல்லது எண்ணெய் தேவையான அளவு சப்பாத்திக்கு தேவையான பொருள்கள் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது அது செய்முறை பார்த்துடலாங்க நான் உங்களுக்கு இந்த மாவு பெசையிறது மட்டும் ஓரலாக சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாவில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம தொட்டு உருட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாங்க ஒரு கப் போல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீத நாலு கப்பு மாவில் என்ன பண்ணும் நம்ம தண்ணி உப்பு அது மட்டும் சேருங்க வேறு எதுவுமே வேண்டாம் அதுலேயே சாஃப்ட் சப்பாத்தி நல்லா போடலாம் ஒரு சில வந்து எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் இல்லை பால் எல்லாம் போடுறாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ நம்ம வந்து இந்த தண்ணியும் உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்ல மாவு வந்து பெசஞ்சுக்கணுங்க தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் பெசஞ்சுக்கணும் அப்படி நான் வந்து பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மாவு அதாவது அது பெசஞ்சு வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பாருங்கள் நம்ம பெசஞ்சு வச்ச மாவில் இந்த விரல் வந்து நல்லா பதியணுங்க அந்தளவுக்கு பெசஞ்சு வச்சுக்கணும் ஊற வச்ச மாவை இன்னொரு முறை எடுத்துங்க அதில் இருக்கிற காற்று அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அது போகிற அளவுக்கு இன்னொரு முறை பெசஞ்சுக்கணும் இன்னும் சாஃப்டாக்கிக்கணும் நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக வேணும்னா ஃபுல்கா ரொட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு எபிசோட் போட்டிருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் அதில் வந்து மாவு பெசையிறது எப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் முழுசாகவே இப்போது இந்த மாவை காஞ்ச மாவு தொட்டு தொட்டு உருண்டையாக்கிக்கலாம் அந்த உருண்டையாக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணுங்க இங்கே பாருங்கள் நிறைய பேர் இதுதான் க்ளோஸ் அப்பில் காமிங்க மேடம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம சுற்றி 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 கொண்டு வந்தோம்னு வைங்களேன் இப்படி மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல சேர்ந்துக்கும் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்த பின்னாடி இப்படி திருப்பி பாருங்களேன் சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு இதுவும் வெடிப்பும் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் அது செய்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரும் இப்போது இந்த உருண்டைகள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம உருட்டலாம் இதை உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தவாவை எடுத்து அடுப்பில் வச்சிடலாங்க அது சூடாகிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம உருட்டுறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக உருட்டணுங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் நான் வந்து நெய் பயன்படுத்துகிறேன் நெய் அல்லது எண்ணெய் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க இப்போ வந்து சும்மா பேருக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கணுங்க அதில் எண்ணெய் இல்லை நெய் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த சாரி மடிப்பெடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி மடிப்பெடுங்க எடுத்து இப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு திருப்பி இப்படி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் எல்லா சப்பாத்திக்கும் செய்கிறேங்க எல்லா உருண்டைகளுக்கும் இன்னொரு முறை செய்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இது உருட்டும் போது பாருங்கள் தானாகவே ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி லேஸாக ஃபுல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காதீங்க அதில் அழுத்தம் ரொம்ப கொடுக்க வேண்டாம் மாவு தொட்டு தொட்டு செய்யுங்க இப்போ வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு நிறைய பேர் இருப்பீங்க அவங்க நினைப்பீங்க இதெல்லாம் செஞ்சு காமிக்கிறாங்களே அப்படின்னு நிறைய பேர் புதுசாக சமைக்கிறவங்க பார்க்குறாங்க அவங்களுக்காக நான் இது செய்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் தானாக ரோல் ஆகுது பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சாஃப்டாக ஈவனாக வருங்க பாருங்க ஓரளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப பெருசும் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப சின்னதும் பண்ண வேண்டாம் மீடியம் சைஸில் உருட்டிக்கோங்க இப்போது அங்கே தவா சூடாயிடுச்சுங்க இந்த தவாவும் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லாட்டி ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் சுடும்போது நமக்கு சாஃப்டாக வருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொன்று உருட்டிடலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த உருட்டிட்டு மொதவே நியூஸ் பேப்பரில் போடுறீங்க அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் எல்லாம் அதில் ஒட்டுச்சுன்னா நமக்கு அது பக்க விளைவுகள் ஏதாவது ஏற்படுத்தும் இங்கே பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இங்கே லைட்டாக பபுள்ஸ் மாதிரி எழும்பும் அப்போது நமக்கு அது ஒரு இண்டிகேஷன் நமக்கு திருப்பி போடணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் திருப்பி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அங்கே வந்து லேசாக எண்ணெய் அல்லது 
நெய் தடவிக்கோங்க அந்த நெய் தடவும் போது கட்டாயம் கார்னர்ஸில் தடவணுங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி இப்போ இதுக்கு மேலே சுடக்கூடாது அவ்வளோதான் அந்த ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் இருந்தால் போதுங்க ரெண்டு பக்கமுமே ரொம்ப சுடக்கூடாது சுட்டால் என்ன ஆயிடும்னா இந்த ரொம்ப ஒரு மாதிரி மொட்டை மொட்டன் ஆயிரும் இன்னொன்று வந்து அது டேஸ்ட்டே மாறிடும் இது இப்படி சுட்டோம்னா நாளைக்கு காலையில் நாளைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் சப்பாத்தி இதே மாதிரி இருக்குங்க இப்போ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய மாவு தொட்டு தொட்டு உருட்டுறதுனால சப்பாத்தி செஞ்ச பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேலே கருப் கருப்பா கருப் கருப்பா ஒரு மாதிரி பொடியாக தெரியும் ஒரு மாதிரி கசக்கும் சப்பாத்தி அது வந்து ரொம்ப மாவு தொடுறதுனால ஆகும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி உருட்டும் போது ஒரு சைடே உருட்டணுங்க ரெண்டு சைடும் மாற்றி மாற்றி போட்டு உருட்டக்கூடாது அப்புறம் சாஃப்ட் வராது இங்கே பாருங்கள் இப்போ சப்பாத்தி வந்து உங்களுக்கு துணி போல் மடிக்கலாம் எப்படி வேணால் அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அந்த மொடை மொடான் இல்லாமல் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா கூட இந்த சப்பாத்தி இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆறுன பின்னாடி இதோட தன்மை வந்து மாறாது இப்போது நீங்கள் சப்பாத்தி சுலபமாக செய்ய கற்றுருந்துருப்பீங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த ஹார்டாக வர்றனால தான் ஒரு மாதிரி ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கிறது இல்லை ஹார்டாக இருக்கிறனால சப்பாத்தி சாப்பிட்றதையே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சப்பாத்தினா எங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நிறைய கிரேவி செய்கிறதுக்கு இந்த சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு சரி அடுத்த எபிசோடில் மீண்டும் உங்களை அடுத்த தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்